হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক দিস ইজ রিং টু কর এই ভিডিওতে আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যার বর্গ বের করব কেবলমাত্র দু সেকেন্ড সময়ে একটা ট্রিকের মাধ্যমে তাহলে দেখা যাক সেই ট্রিকটা হচ্ছে কি এই ট্রিক্সে আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রত্যেকটা সংখ্যাকে আমরা পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করব পাঁচটা টাইপে ফার্স্ট টাইপ সংখ্যাটির শেষে যদি জিরো থাকে সেকেন্ড টাইপ সংখ্যাটির শেষে যদি ফাইভ থাকে থার্ড টাইপ সংখ্যাটি যদি ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে হয় ফোর্থ টাইপ সংখ্যাটি যদি নাইনটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে হয় আর ফাইভ টাইপ যেটা হচ্ছে যে কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা সেই ফাইভ টাইপটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই ফাইভ টাইপের যে রুলটা আমরা যে কোনো সংখ্যার বর্গ বের করানোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু তার আগে ফার্স্ট চারটা টাইপে আমরা এই নাম্বারগুলোকে কিছু ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি আমরা তাদের বর্গ দেখব ফার্স্ট তো টাইপ ওয়ান শেষে জিরো থাকলে যদি এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা মধ্যে যে কোনো সংখ্যা শেষে যদি জিরো থাকে দ্যাট মিন্স আমরা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিয়েছি থার্টি সেভেন্টি ওয়ান হান্ড্রেড তো এই সংখ্যাগুলো শেষে কিন্তু জিরো আছে তাহলে এগুলোর বর্গ করলে কি হবে তা আমরা ট্রিকের মাধ্যমে দেখব তো ফার্স্ট থ্রি রয়েছে আমরা কি করব থ্রির বর্গ করব তাহলে সেটা হবে কত নাইন আর এখানে একটা জিরো আছে ডবল সংখ্যক জিরো হয়ে যাবে ঠিক একই রকমভাবে সেভেন এখানে আছে তাহলে সেভেনের বড় কত হবে ফর্টি নাইন আর এখানে একটা জিরো রয়েছে তাহলে ডবল সংখ্যক জিরো হয়ে যাবে দুটো জিরো হবে ঠিক একই রকমভাবে এখানে ওয়ানের বর্গ হয়ে যাবে কত ওয়ান আর এখানে দুটো জিরো আছে তাহলে ডাবল সংখ্যক জিরো আসবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে চারটা জিরো তাহলে এর মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাগুলোর শেষে জিরো থাকবে তার বর্গ আমরা এইভাবে বের করতে পারি বাই ট্রিক্সের দ্বারা নেক্সট টাইপ টু শেষে ফাইভ থাকলে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যদি কোনো সংখ্যার শেষে যদি ফাইভ থাকে তাহলে সেই সমস্ত সংখ্যার বর্গ আমরা কী করে বের করব বাই দ্য ট্রিক্স তাহলে আমরা এখানে সিক্সটি ফাইভ ফর্টি ফাইভ নাইনটি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এই সংখ্যাগুলো নিয়েছি তো এইগুলোর বর্গ আমরা কী করে বের করব তাহলে ফার্স্ট আমরা ফাইভের বর্গ করে দেবো তা হবে টোয়েন্টি ফাইভ নেক্সট সিক্স রয়েছে সিক্সের পরের সংখ্যাটা কত না সেভেন তার সাথে আমরা সিক্সকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো তাহলে সিক্সের পরের সংখ্যা হচ্ছে সেভেন তাহলে সিক্স ইন্টু সেভেন তাহলে ফর্টি টু নেক্সট ফর্টি ফাইভ তাহলে ফাইভের আমরা বর্গ করলে কত পাবো টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে রয়েছে ফোর তাহলে ফোরের পরের সংখ্যাটা কত ফাইভ তাহলে আমরা ফোরের সাথে ফাইভকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব তাহলে ফোর ইন্টু ফাইভ কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি নেক্সট রয়েছে নাইনটি ফাইভ এখানে আমরা ফার্স্ট ফাইভে স্কোয়ার করব তা হবে টোয়েন্টি ফাইভ এবং এখানে রয়েছে নাইন তাহলে নাইনের পরের সংখ্যাটা কত টেন তা আমরা নাইনের সাথে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে টেন ইন্টু নাইন কত হয়ে যাবে নাইনটি নেক্সট রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ফার্স্ট ফাইভের আমরা স্কোয়ার করব তা হয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ এবং এখানে রয়েছে টু টু এর পরের সংখ্যাটা কত থ্রি তাহলে টু এর সঙ্গে আমরা থ্রি মাল্টিপ্লাই করব তা হয়ে যাবে সিক্স তাহলে আমরা এইভাবে যদি কোনো সংখ্যার শেষ যদি ফাইভ থাকে তাহলে আমরা এই রকম উপায়ে কোনো সংখ্যার বর্গ সহজেই বের করতে পারব এবার আমরা টাইপ থ্রির মধ্যে আসছি ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে একটা ক্যাটাগরি নিচ্ছি ফর্টি থেকে ফিফটির মধ্যে আর একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে ফিফটি থেকে সিক্সটির মধ্যে তো আমরা এখানে নিয়েছি ফর্টি সিক্স ফর্টি থ্রি ফর্টি এইট এদের আমরা স্কোয়ার করবো আর এখানে আমরা ফিফটি থ্রি ফিফটি এইট এদের আমরা স্কোয়ার করবো অর্থাৎ এগুলো ফিফটি থেকে সিক্সটির মধ্যে তো ফার্স্ট আমরা এখানে দেখে নেব ফিফটির স্কোয়ার কত হয় না ফিফটি স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের ফাইভের স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে একটা জিরো আছে লাস্টের দুটো জিরো ওকে এবার আমরা কি করব এই ফর্টি সিক্সে যখন স্কোয়ার বের করব এই ফর্টি সিক্সকে ফিফটি করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না ফোর অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা কী করবো ফোরের স্কোয়ার এখানে বসাবো সিক্সটিন আর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে আমরা ফোর বাদ দিব তাহলে হয়ে যাবে কত টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কি করলাম এই ফর্টি সিক্সকে ফিফটি করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না ফোর অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা এখানে স্কোয়ার করেছি নেক্সট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে আমরা এই ফোরটাকে বাদ দিয়েছি তা হয়েছে টোয়েন্টি ওয়ান নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল নেই ফর্টি থ্রি তাহলে ফর্টি থ্রিকে ফিফটি হওয়ার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না সেভেন অ্যাড করতে হবে এই সেভেনের আমরা কি করবো স্কোয়ার নেবো কত হয়ে যাবে ফর্টি নাইন আর আমরা এই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে সেভেনকে বাদ দেবো তা কত হবে এইটিন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ফর্টি থ্রির হোল স্কোয়ার আবার নেক্সট হচ্ছে ফর্টি এইটের যখন স্কোয়ার করব তো এই ফর্টি এইটকে ফিফটি করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে টু অ্যাড করতে হবে আমরা টু এর স্কোয়ার বসিয়ে দেবো তা আমরা বসাবো এখানে জিরো ফোর
এরপর আমরা টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টু বাদ দিয়ে দেব তাহলে কত থাকবে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমরা এইভাবে ফর্টি থেকে ফিফটির মধ্যে যে সংখ্যাগুলো থাকবে তা আমরা এইভাবে যে কোনো সংখ্যা স্কোয়ার করতে পারবো নেক্সট আমরা ফিফটি থ্রি স্কোয়ার নিচ্ছি তো এই ফিফটি থ্রি ফিফটি থেকে কত বড় না থ্রি বড় তাহলে ফার্স্ট আমরা থ্রি স্কোয়ার করব তা হবে জিরো নাইন নেক্সট আমরা কি করব টোয়েন্টি ফাইভের সাথে থ্রি অ্যাড করব তা হয়ে যাবে টোয়েন্টি এইট তো এখানে আমরা কি করেছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বাদ দিয়েছিলাম এই সংখ্যাটা কিন্তু এখানে যেটা এক্সট্রা হচ্ছে সেটা আমরা টোয়েন্টি ফাইভের সাথে অ্যাড করছি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমরা ফিফটি এইট স্কোয়ার নিচ্ছি তাহলে এই ফিফটি এইটটা ফিফটি থেকে কতটা বড় না এইট বড় তাহলে আমরা ফার্স্ট এইটে স্কোয়ার নেব তা হবে সিক্সটি ফোর আর আমরা এই টোয়েন্টি ফাইভের সাথে এইট যোগ করব তা কত হয়ে যাবে থার্টি থ্রি তাহলে আমরা এইভাবে যে কোনো সংখ্যা যা ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে পড়ে তা আমরা এই ট্রিকের মাধ্যমে সহজেই বের করে নিতে পারি এবার আমরা টাইপ ফোরে আসছি যা নাইনটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে তাহলে সেই সমস্ত সংখ্যা যেগুলো নাইনটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে হবে তাদের আমরা বর্গ কী করে করব তাহলে ফার্স্ট আমাদের হান্ড্রেডের স্কোয়ার কত হবে হান্ড্রেডের স্কোয়ার হয়ে যাবে ওয়ানের বর্গ ওয়ান আর এখানে দুটো জিরো আছে তাহলে এখানে চলে আসবে কটা জিরো চারটে জিরো তাহলে এখানে আমরা নাইনটি সিক্সে স্কোয়ার বের করবো নাইনটি থ্রি স্কোয়ার বের করবো নাইনটি এইটে স্কোয়ার বের করবো তো ফার্স্ট আমরা নাইনটি সিক্সে স্কোয়ারটা বের করবো তো এই নাইনটি সিক্সকে হান্ড্রেড করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না ফোর অ্যাড করতে হবে তো ফার্স্ট এই ফোরের আমরা স্কোয়ার করে নেবো তা হচ্ছে সিক্সটিন এবার আমরা কি করব এই হান্ড্রেড থেকে আমরা কত বাদ দেবো ফোরের ডাবল মানে এইট বাদ দেবো হান্ড্রেড থেকে আমরা এইট বাদ দিতে পারি অথবা নাইনটি সিক্স থেকে আমরা ফোর বাদ দিতে পারি তাহলে নাইনটি সিক্স থেকে ফোর বাদ দিলে কত হয়ে যাবে নাইনটি টু তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম তা নাইনটি সিক্সকে হান্ড্রেড করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না ফোর অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা এখানে ফোরের স্কোয়ার করেছি সিক্সটিন এবার এই নাইনটি সিক্স থেকে আমরা ফোরটাকে বাদ দিয়েছি তা হয়েছে নাইনটি টু নেক্সট আমরা একটা এক্সাম্পল নিই এই নাইনটি থ্রিকে হান্ড্রেড করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে না সেভেন অ্যাড করতে হবে তো ফার্স্ট সেভেনে আমরা স্কোয়ার নেব ফর্টি নাইন এবার আমরা নাইনটি থ্রি থেকে সেভেন বাদ দিয়ে দেবো তা আমাদের কত হয়ে যাবে এইটটি সিক্স হয়ে যাবে নেক্সট নাইনটি এইটের হোল স্কোয়ার তাহলে এই নাইনটি এইটকে হান্ড্রেড করার জন্য কত অ্যাড করতে হবে দুই অ্যাড করতে হবে তাহলে ফার্স্ট টু এর আমরা স্কোয়ার করব তার জিরো ফোর লিখে দেবো এবার আমরা কী করবো নাইনটি এইট থেকে টু বাদ দেবো তা হয়ে যাবে নাইনটি সিক্স তাহলে এভাবে আমরা নাইনটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা হোক না কেন তারা আমরা স্কোয়ার বের করে নিতে পারি এই ট্রিকের মাধ্যমে আচ্ছা এবার আমরা টাইপ ফাইভে আসছি তাহলে যে কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে মানে এক থেকে একশোর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা হোক তা আমরা টাইপ ফাইভের মাধ্যমে করতে পারবো আগের যে আমরা চারটা টাইপ দেখলাম ওই টাইপের পার্টিকুলার কিছু ক্যাটাগরি আমরা ভাগ করে নিয়েছিলাম যে যদি সংখ্যাটি শেষে জিরো থাকে অথবা যদি সংখ্যাটি শেষে ফাইভ থাকে অথবা সংখ্যাটি যদি ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে হয় অথবা সংখ্যাটি যদি নাইনটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে হয় তো এরকম আমরা চারটা ক্যাটাগরি আগে আলোচনা করলাম তো এগুলো ছিল আমাদের পার্টিকুলার টাইপ কিন্তু আমি যদি বলি যে যে কোনো সংখ্যা তা ওয়ান থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে তাহলে সেই সমস্ত সংখ্যা যদি বর্গ আমরা বের করতে যাই তা আমরা এই টাইপ ফাইভের মধ্যে পড়ে যাবে তো আমরা এটা দেখে নিই তো এখানে আমরা নিয়েছি থার্টি টু থার্টি সেভেন সিক্সটি থ্রি সেভেনটি টু তো এই সংখ্যাগুলোর কী করে আমরা স্কোয়ার বের করবো তো ফার্স্ট আমরা এই টুয়েলভ স্কোয়ার করবো টুয়েলভ স্কোয়ার করলে কত হবে ফোর এখানে আমরা জিরো ফোর বসাবো না আগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টুয়েলভ যখন বর্গ করেছিলাম তা কিন্তু জিরো ফোর বসিয়েছিলাম ঠিক আছে তখন সেখানে সবসময় দুটো ডিজিট বসতো এখানে আমাদের সবসময় একটা ডিজিট বসবে আর যদি আরেকটা ডিজিট আসে তাহলে সেখানে সেই ডিজিটে কী হবে ক্যারি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা ফার্স্ট করলাম টুয়েলভ স্কোয়ার মানে ফোর হলো এবার আমরা কী করবো থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টু থ্রি ইন্টু টু কত হবে সিক্স সিক্স ইন্টু টু কত হয়ে যাবে টুয়েলভ টুয়েলভে টু বসবে এক হয়ে যাবে ক্যান তাহলে এখানে থ্রি স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে থ্রি স্কোয়ার কত হবে নাইন নাইন প্লাস ওয়ান হবে টেন এখানে হয়ে যাবে আমাদের হাজার চব্বিশ তো আমরা এখানে থার্টি টুর স্কোয়ার করে ফেললাম এবার আমরা থার্টি সেভেনে স্কোয়ার করি তো ফার্স্ট সেভেনে স্কোয়ার করবো সেভেনে স্কোয়ার করলে কত হবে নাইন ফোর হবে ক্যারি এবার থ্রি ইন্টু সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু টু ফর্টি টু ফর্টি টু প্লাস ফোর তাহলে ফর্টি সিক্স সিক্স হবে ফোর আবার হয়ে যাবে ক্যারি তো এখানে রয়েছে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার কত হবে নাইন নাইন প্লাস ফোর হয়ে যাবে থার্টিন তো আমাদের এখানে পেয়ে যাবো ওয়ান নেক্সট সিক্সটি স্কোয়ার তাহলে ফার্স্ট থ্রি স্কোয়ার করব তা হবে কত নাইন এবার এখানে সিক্স ইন্টু
তো আমরা এইভাবে যে কোনো সংখ্যা যা ওয়ান থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে যে কোনো সংখ্যার বর্গ আমরা বের করতে পারি এই টাইপ ফাইভ মেথডের মাধ্যমে তো আমরা যদি দেখে নিই যদি আমি বলি ফর্টি ফাইভ সেসে ফাইভ রয়েছে তাহলে টাইপ টুতে পড়ে যাবে তো আমরা দেখি টাইপ ফাইভের দ্বারা এটাকে সলভ করবো তো কী হয় তো ফার্স্ট আমরা ফাইভের স্কোয়ার করব তাহলে ফাইভ এখানে বসাবো টু হয়ে যাবে ক্যারি এখানে রয়েছে ফোর আর ফাইভ তাহলে আমি মাল্টিপ্লাই করবো তাহলে ফোর ইন্টু ফাইভ হয়ে যাবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন্টু টু হয়ে যাবে ফর্টি ফর্টি প্লাস টু হয়ে যাবে কত ফর্টি টু তাহলে টু এখানে আসবে ফোর ক্যারি হয়ে যাবে তাহলে এখানে রয়েছে ফোর তাহলে ফোর এর স্কোয়ার কত হয়ে যাবে সিক্সটিন সিক্সটিন প্লাস ফোর হয়ে যাবে টোয়েন্টি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম সংখ্যা যে ফাইভ রয়েছে তা টাইপ টুর মধ্যে রয়েছে আমরা ওই মেথডের দ্বারা বের করতে পারি টাইপ টু মেথড আবার আমরা এখানে টাইপ ফাইভ যে মেথডটা রয়েছে আমরা সেই মেথডটাও বের করতে পারি এবারে যদি আমি নিয়ে ধরো ফর্টি টু যা আমাদের ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে অর্থাৎ টাইপ থ্রির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে একেও আমরা এইভাবে করতে পারি টু এর স্কোয়ার কত হয়ে ফোর ফোর ইন্টু টু কত হয়ে যাবে এইট এইট ইন্টু টু হয়ে যাবে সিক্সটিন সিক্সটিনের সিক্স ওয়ান হয়ে যাবে ক্যারি তাহলে ফোর এর স্কোয়ার করবো সিক্সটিন সিক্সটিন প্লাস ওয়ান সেভেনটিন তাহলে আমরা এইভাবে যে কোনো সংখ্যার স্কোয়ার বের করতে পারবো বাই দ্য ট্রিক্স